ingresan en prisión a un sujeto acusado de haberle quitado la vida a su ex jefe en Salinas. El hombre, quien fue identificado como José Alberto Rivera Padilla, quien era ayudante de plomero, presuntamente le quitó la vida a balazos al que fuera su jefe, Víctor Díaz González, entrada la noche del sábado, 5 de agosto, en la intersección de las carreteras PR-701 y PR-180, frente a la urbanización Las Margaritas, fue ingresado anoche en la cárcel de Las Cucharas, cuando no prestó la fianza de 500 mil dólares que le señaló un magistrado. Rivera Padilla, de 28 años de edad, fue arrestado después de que la guagua, en la que presuntamente viajaba con otros individuos la noche en que le quitaron la vida a Díaz González, fuera ocupada en la barriada Mosquito. Según la policía, Rivera Padilla es vecino del residencial Brisas del Mar y le había dicho a su ex jefe que no quería verlo en el caserío. La víctima tenía 38 años de edad, era vecino de Guayama y fue atacado a balazos cuando pasaba cerca del residencial, conduciendo una guagua Ford Transit. Los hechos en que le quitaron la vida a Díaz González fueron investigados por el agente José Montes Cordero y la sargento Marilín Torres Echevarría de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Guayama, en unión a la fiscal Milagro Saldaña Pérez. Las pruebas del caso fueron presentadas ante el juez Ángel Rodríguez Torres, quien luego de escucharlas determinó causa para arresto y ordenó que fuera sumariado en la cárcel al no prestar la fianza impuesta. Las autoridades dieron a conocer que capturaron a Huaca, presunto narcotraficante y vinculado a varios delitos. Agentes, adscritos a la unidad motorizada de Bayamón, arrestaron anoche a un hombre, quien fue identificado como Carlos Román Vázquez, alias Huaca, de 34 años de edad, por violación a la ley de armas y agresión a un agente del orden público. Esto en el área de la cancha del residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guainabo, luego de la cooperación ciudadana que alertó a las autoridades sobre unas personas armadas en el lugar. Según la policía, cuando Román Vázquez recibió el alto y estaba siendo intervenido, este forcejeó y agredió a una de las agentes, quien resultó lesionada con una fractura en un dedo. El hombre, quien es señalado como un líder en el negocio ilícito de sustancias controladas y vinculado a varios delitos en la zona, pidió ayuda a un grupo de personas, quienes intentaron obstruir el arresto, el cual se logró cerca de las 10.50 de la noche de ayer, miércoles. En la intervención se ocupó un rifle mini Draco, calibre 7.62 x 39 milímetros, con 29 municiones, una pistola Glock, calibre .40, con cuatro cargadores extendidos y 74 municiones. El caso está siendo consultado con las autoridades federales. Fueron radicados más cargos criminales contra un sujeto por darle información falsa a la policía y por sustancias controladas. En la mañana de ayer, el negociado de inteligencia y arrestos del área escarceló de la institución correccional de Ponce a un hombre que fue identificado como Luis Felipe Muñoz Crespo, de 32 años de edad, ya que contra este pesaba una orden de arresto, con una fianza de 25 mil dólares por cinco artículos 4.01 de la Ley de Sustancias Controladas. De la investigación surgió que el imputado indujo a error a los agentes interventores, brindando información falsa de su identidad, alegando llamarse Luis Núñez Rodríguez. Muñoz Crespo fue llevado ante la consideración de la juez Luz Dalisa Fraticelli Alvarado del Tribunal de Ponce, quien le realizó las advertencias de ley y al no prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso a la citada institución. Fue ingresado en prisión un hombre de 27 años, por darle con la culata de su pistola en la cabeza a su pareja, en Guainabo. Durante la tarde de ayer, agentes adscritos a la División de Arrestos Bayamón, de la Superintendencia Auxiliar, en operaciones especiales, en unión a la Oficina de Aguaciles Federales, diligenciaron una orden de arresto con una fianza de 500 mil dólares, contra un hombre, quien fue identificado como Alexander Rolón Sierra, 
de 27 años de edad y residente de Bayamón por hechos ocurridos el 14 de agosto de 2023 en un residencial en Guainabo. Contra Rolón Sierra pesaba una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica y violaciones a la ley de armas por este agredir en el rostro con celular a su pareja en presencia de un menor de edad y con un arma de fuego agredirla en la parte posterior de la cabeza. Durante su arresto, le fueron ocupadas una pistola Glock 23, calibre .40, cinco cargadores calibre .40, 155 balas, calibre .40, sustancias controladas y 805 dólares en efectivo. Este fue llevado ante la presencia de la juez, Catherine Brunel, del Tribunal de Bayamón, quien ordenó el ingreso del mismo, en prisión, al no prestar la fianza impuesta. Además, Rolón Sierra se encontraba bajo probatoria federal por violaciones a la ley de armas, por lo que la Oficina de Aguasiles Federales se hizo a cargo del arrestado. Y contra otro joven, también fueron radicados cargos criminales por un alegado incidente de violencia doméstica en Bayamón. Agentes adscritos a la División de Arrestos de Arecibo de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales, diligenciaron una orden de arresto por violaciones a la Ley 54 de violencia doméstica contra un joven por hechos ocurridos el pasado 11 de julio en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón. Según la policía, el hombre, quien fue identificado como Luis Alexander Meléndez Ríos, de 24 años de edad y residente en Manatí, envió mensajes de texto a su expareja, amenazándola con quitarle la vida. Contra este pesaba una orden de arresto con una fianza de 50 mil dólares. El imputado fue llevado ante la jueza Ángela Díaz, del Tribunal de Arecibo, quien ordenó dejarlo en libertad hasta el día de la vista preliminar, al este prestar la fianza impuesta, a través del programa de servicios con antelación a juicio. y es buscado un bañista desaparecido en Playa Punta Las Marías. Rescatistas no han logrado localizar a un bañista, que presuntamente fue arrastrado por las corrientes marinas. En la playa de Punta Las Marías, en Santurce, informó la oficina de prensa del negociado de la policía. Según la querella, a eso de las 7 am de hoy, jueves, su acompañante se comunicó con las autoridades para reportar su desaparición. Alegó que recogió en el viejo San Juan a Emilio Daniel a eso de las 5 am de hoy para ir a la playa y a eso de las 5.30 am decidió entrar al agua y la corriente lo arrastró mar adentro perdiéndolo de vista. Este fue descrito como de tez trigueña, tatuaje de una serpiente de hombro a hombro, pelo negro, ojos marrones y vestía un pantalón corto oscuro. Personal de la Unidad de Vigilancia Marítima del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción Fura, la Unidad de Buzos La Policía Municipal de San Juan, del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y un helicóptero de la Guardia Costanera se unieron en la búsqueda. Al presente no ha sido localizado.